ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേബിൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് വരിക ഇതിൽ ഓടുപണി ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം കാർബൺ ഇത് മൂന്നും ആ ടേബിളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതാ ഓട് വൺ വരിക ഇതെല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഓട് വൺ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു സോ ആ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീനിൽ വരുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഫാമിലി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് ദ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് and all these have four electrons in their outermost energy level adhayad valence electrons ait naal ennundu what is the emf of a fully charged lead acid cell lead acid cell ee lead acid cell endana aadu namukku lead acid cell endana nokka alle ee nokku idana nammude lead acid cell inde oru figure varunathu idile anode ennu parayunathu പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആനോഡ് ആനോഡിലേക്ക് വരുന്ന ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാതോഡ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാതോഡ് അവിടെ കൊടുത്ത് വരുന്നത് ലെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചാർജും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജും വരുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ കെമിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ എം എഫ് ഫുള്ളി ചാർജ് ലെഡ് ആസിഡിന്റെ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഫുള്ളി ചാർജ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ഡിസ് റൈസ് അപ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ചു കാണുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരിക പിന്നെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ചാർജിങ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചാർജിങ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതില് ദിസ് ഇസ് കറണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജും ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് ഈ മൂന്ന് ചാർജിങ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലോട്ട് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടു കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മോഡാണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ദിസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ചാർജിങ്ങിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ഏതാണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പല മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മാനോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എക്വിപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പർപ്പസ് നമുക്ക് അറിയാവോ തെർമോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ബാരോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ടു ഡയറക്ട്ലി മെഷർ ആബ്സുലൂട്ട് പ്രഷർ പ്രഷർ മെഷർ ചെ
അപ്പൊ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഓക്കെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ചാർജിംഗ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ഹിയർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ചാർജിംഗ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ് അതിന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ടു വോൾട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ട് ആണ് ആൻഡ് കളർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അപ്പൊ ഏതിൽ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രൗൺ കളർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ബാറ്ററി ഞാൻ നേരത്തെ മൂന്ന് ചാർജിംഗ് മെത്തേഡ് കണ്ടി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലിന്റെ ആ അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജും കാണാം അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിലും ഒരെണ്ണം ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് വരിക അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് ഇസ് മോർ റാപ്പിഡ് ദാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക റാപ്പിഡ് ചാർജിങ്ങിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ചാർജിങ് ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ്ങിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ചാർജിങ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്താണ് എക്സസീവ് ചാർജിങ് കറണ്ട് വന്നിട്ട് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് മോഡിൽ ചാർജ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റന്റ് കറ അതാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏകദേശം അത് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് അപ്പൊ ആദ്യം കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ചാർജിങ് ആണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ചാർജിങ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ